safi karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa kwenye video ya kwanza nimekupa story ya dada yetu fulani ambaye anaitwa Susan story fulani hivi ya ajabu sana lakini kwa niaba ya wale ambao hawajaiona lakini wanatazama video hii hapa na pia wangetamani kujua ni kitu kipi ambacho kinaendelea naweza nikawapa tu details kidogo lakini naweza nikatamani kabisa utafute nafasi utazame video ya kwanza mwanzoni nimekuwekea video ya Susan na nimekuelezea details kindani kabisa uh, kuhusu kinachoendelea so Susan mimi ameni check inbox kabisa tumezungumza naye na Susan sasa hivi tunavozungumza yuko India India alienda miaka kama minane iliyopita na kitu ambacho kinam uh, kinamkosesha kabisa usingizi ni ugonjwa ambao unamkula kabisa na kwa anavyoongea ni mtu fulani ambaye tayari ameshakata tamaa Susan ametuomba msaada na hataki mambo mengine Susan anaomba kabisa kama itawezekana arudi nyumbani ana kansa sasa hivi hawezi akaenda uh, matibabu kwa sababu hana fedha and cha ajabu ni kwamba familia yake haina uwezo yuko peke yake ana watoto ambao wako hapa Nairobi hakuna mtu ambaye anaweza kuwasaidia lakini yeye kama Susan kuna ombi moja tu ametuomba hapa kwamba tumtafutie hela ya ticket Yaani ya kurudi tu nyumbani. Yeye mwenyewe ameniambia hapa. Kwa wale ambao bado hawajaiona jamani ni ruhusuni au mniruhusu niwasomee hapa. Aliniambia oh dear please consider me kwa sababu hapo juu unaweza kuona nilimwambia sawa sawa line ndio kubwa so ukiona nimenyamaza jua kuna watu wengi sana wananisubiri kwa sababu yeye yeah, alinitafuta kama wiki chache zilizopita ikana mwambia niko Yaani kuna watu wengi sana wana, wana, wanaomba msaada kwa hiyo nikana namwambia kwa sababu hiyo line ndefu na nini itabidi usubiri kidogo itabidi usubiri So yeye kana anambia oh dear please consider me I may sleep and not wake up I'm so weak not eating and too much water dropping dropping from my body 24 hours I use 10 diapers a day and the pain is too much I just need a ticket please as long as I reach home I can rest in peace knowing i have seen my kids and i'll get to be buried in my mother's land if i die here they will throw away or burn my body cause nobody will afford to bring it home hii story mimi ilinigusa sana sema kuna watu wengi sana ambao wameniomba msaada lakini hii hapa nilitakiwa kabisa kuifanya ya kwanza kwa sababu Susan ameniambia alipofikia yani kwa anavyoongea na hata ulivyosoma wewe mwenyewe ulivyoelewa you can tell kwamba ameshakata tamaa Yaani yeye anachoomba na mimi nakwambia anachokisema hapa. Anachoomba ni jamani tumtafutie hela ya ticket. Yaani hata akikuja huku. Yaani hata kifo kikimpata, kimpate lakini watoto wake wamemwona. Kwa sababu ana uoga kwamba si kwa kipoteza maisha yake India. Then familia haina uwezo ya kumtoa huko kumleta huko kwa sababu yuko huko kwa sababu alienda huko alisafiri huko kwa ajili ya kwenda kutibiwa. Sasa hapo kwenye kutibiwa ndo vitu havikwenda vizuri. So sasa hivi ame hawezi enda hospitali, hawezi akasui ile inaitwaje? Sui dialysis. Di, dialysis kitu kama hiko. I don't know I don't, kama sui kama ina, inakuwa pronounced hivyo. Dialysis kitu kama hiyo. Hawezi akaenda hiyo ana kansa, hawezi akaenda sui nini hiyo. Yaani yaani ana matatizo mengi sana. Yaani kiasi cha kwamba naona ah <coughs> kama huku India imekataa au siwezi nikapata msaada huku India then let me go back home. Kurudi home ndo imekuwa ni noma anatafuta ticket. Mimi nawaomba ndugu zangu. Najua Christmas ndio hii watu lazima wa spend na nini na familia sijakataa lakini tunafanya challenge ya shilingi moja. Aliniambia mimi mwenyewe aliniambia kwamba ticket inatakiwa kuwa ndio hapa aliniambia ni, ni 30 rupees kitu kama hiko afu inakuja around 56000 but tukimtafutia hata 70 hata 60 jamani tufike hata 
arudi tu nyumbani aone watoto wake. It's been long na analilia watoto wake wamuone tu. Yaani mama yani asije akakufia huko nje. Wakakosa kabisa kuona mama. Yaani mimi naomba kabisa tumsaidie. Tumrudishe tu nyumbani. Then wale watoto labda tutawapata tutawatafuta baadaye kwa sababu wako hapa Nairobi tutawatafuta tuone kama tunaweza tukawapeleka shule kwa sababu huu mama hawezi ana kazi ana mume ana ana familia hana kabisa yani ana uwezo unanipata kwa hiyo mimi nawaomba ndugu zangu tushikane tuone ni namna gani tutafanya hapa ili mambo uh, yaende vizuri sasa tunampata <laughs> waziri fulani <laughs> ambaye anaitwa Balala. <coughs> Sorry, homa yangu bado haijaisha. Unaambiwa kwamba in politics you are either hot or cold. There is no space in between. At your warm. Ah. Naji Balala was one of the first people who sent, not who sent by the way. Naji Balala was one of the first people to send Ruto congratulatory messages after Chibukati legally declared him president. Balala was the CS tourism then thought that Ruto would retain him but now he finds the same Ruto throwing him into the calabash and arraigning him in court when others were in the streets fighting for his regime or for this regime to lower the cost of living Balala maintained a low profile staying away from opposition politics now Ruto has decided to prosecute him no politician is there to defend him Balala is all alone Anipata eh? Balala ni mtu fulani ambaye sasa hivi <coughs> ndo kabisa anaona umuhimu wa number one, kuwa kiongozi ambaye ni straight forward. Mchapa kazi vizuri, hana machafuko mengi. Sasa hivi ndo anaona umuhimu wa hivyo vitu ambavyo tunavizungumzia. Wacha nikwambie kitu kimoja eh. Na siogopi kusema hivi. Kiongozi kama Balala sio kiongozi ambaye ni straight. In fact, eh, kiongozi ni I mean uh, Balala ni kama ni kama tuoli fulani. Eh, yani ni watu fulani ambao ukiwa, ukiwaangalia vizuri hawana msimamo. Yaani uwezi ukajua wamesimama wapi. Unaona Kwa sababu nakumbuka the first people, the first few people ambao <coughs> wali, wali, wali sema congratulation William Samoei alikuwa ni Balala. Atusemi kusema congratulation ni mbaya. Aa. Mtu anaweza kusema congratulation kwa sababu <coughs> anaona <coughs> huyo mtu ana deserve. Lakini mtu anaweza kawa anasema congratulation sasa kwenye kesi ya balala. Kipindi hiko anamwambia William Samoei to congratulation. So number 1 nimekwambia mtu anaweza kawa anasema congratulation kwa sababu ya, ni kawaida, yani unafurahia mtu anapofanikiwa. <coughs> lakini namba 2 sasa kwa balala inavyoonekana au ilivyoonekana ni kwamba jamaa alikuwa anajitetea unaona kivipi is either alikuwa anatafuta nafasi au abaki kwenye hiyo nafasi sasa tunazungumzia kwenye serikali ya William Samoei alikuwa CS miaka kumi uh, chini ya Uhuru Kenyatta so sasa hivi hiyo ukiangalia hiyo pongezi ambayo alikuwa anampa William Samoei ilikuwa ni abaki kwenye hiyo nafasi yani anaonekana miongoni mwa watu ambao wametoka chini ya uhuru kinyata lakini wana congratulate William Samoei yani ionekane kitu kama iko so hapo alitaka labda maintain number one. number two, ali kuwa na vitu fulani ambavyo havikuwa sawa yani uchafu fulani ambayo ndo ifunikwe nisikilize ndo ifunikwe lazima angetembea na William Samoei Ruto unaona eh so iko hivi balala ni mtu fulani ambaye tayari alikuwa ameshapiga hesabu zake akaona bana the only way ambayo naweza nika survive ni kukana hawa watu kwa sababu tayari nimemess nimemess nyuma kwa hiyo inabidi ni <coughs> sorry <coughs> so inabidi nikae na hawa watu ndo kabisa ni niwe niwe safe kabisa ni kama <coughs> kwa mfano kama <coughs> kuna mali fulani alikuwa amechukua au anayo au kuna fedha fulani kama haikujulikana ilienda wapi lakini yeye ndo anadaiwa anayo yani hiyo tu ili al, al, alitaka tu yani afunike uh, uchafu fulani ambao labda uh, alikuwa nayo unanipata so ukimwangalia vizuri hakuwa na nia nzuri hiyo congratulation william sama haikuwa ni congratulation ya nia nzuri ukimwangalia vizuri number two, huyu balala tunaambiwa na mnaona 
alienda kanyamaza kimya unaona watu wakipiga eh hey, watu wakaingia street watu wakafanya nini watu ma press conference Railan yuko huku Railan na pabana huku kule huku kula kina matha eh hey, mambo mengi sana but balala miongoni mwa watu ambao alimaintain na ndio maana unaona leo hii balala anata mtu mmoja ambaye anamzungumzia au hata mtu mmoja ambaye anamtetea hana hana kabisa angalia vizuri haya angalia leo hii nani anataka kumtetea uhuru kenyata na wanzo uhuru anakutetea raila atakutetea ndo, ndo namna ilivyo kwa sababu hawa ni watu ambao wapo kwenye mahusiano raila na, 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 na uhuru wana mahusiano ambayo ni strong kabisa kwa mwisho siku mambo yako hivyo the only people in fact raila uhuru in fact no, no, not not raila uhuru but uhuru lakini lazima raila ataingilia ita kwa sababu <coughs> inahusu uhuru sababu huyo alikuwa cs so sehemu ambapo alipoteza balala ni kujipendekezwa kwa Ruto mwanzoni mwanzoni pale akidhani kwamba akiingia pale sasa atate, atatetewa he sasa hivi anaona vimuli muli sasa e, balala inabidi ya kule ujeuri wake e. kwa sababu kama uhuru wa mtetei Raila mtetei wananchi wenyewe wa mtetei inamaanisha yeye enjoy maisha e, enjoy maisha kama toka mato huko e, sisi <coughs> hapo trust me hapo there is nothing he can do uhuru kenyata kwa sababu ni mtu fulani ambaye alionyesha dalili za mtu ambaye hayuko straight uko wapi uko huko ama uko huko and usha siku naye uhuru nani Ruto ikawa anamwangalia anasema mmm okay wewe unataka kwenda wapi acha tuona lakini pia inakuonyesha the kind of leaders ambao tunao kitu ambacho kinamfanyikia malala leo hii inakuonyesha the kind of leaders ambao tunao kwa nini you can imagine balala miaka kumi uongozini alafu wananchi hawakutetei viongozi wenzako hawakutetei yani watu wengine hata hawajui kama umekamatwa hapa kuna kitu ulifanya vibaya atwezi tukadanganyana jamani angalieni mtu umefanya kazi miaka kumi miaka kumi tu yani umekuwa CS watu hawakutambui yani wewe umekamatwa watu hawajui viongozi wenzako hawakutetei yani hakuna yani wewe sikilizeni sisemi kwamba <coughs> sisemi kwamba <coughs> atetewe kama aliiba pesa no si semi hivyo but nataka muone hiyo picha unaona eh yani nataka muone hiyo picha kwamba jamaa yani yuko peke yake yani yani yeye yani amefanya hizo kazi amefanya hiyo kazi hizo miaka zote lakini yuko hivyo peke yake hakuna anayemtetea kuna anayempigania kuna yani mpaka wananchi the kind of leaders tunao he's not a good leader eh mbona hiyo kuna kuna viongozi wengi sema wanafanyaka vitu sema tu havijulikani tu havitoki huku nje yani watu waanze kujua ah kumbe alifanya kitu fulani kiongozi fulani unanipata no that's how politics works eh? na nimekwambia sitaki atetewe na sijasema atetewe kama aliiba shauri yake sasa angalia unajua um, <laughs> you know, ukitetea Kenya kwanza eh mimi nakwambia kama wewe yani ulipigania katika Kenya kwanza in fact balala nge kwa anapambania Kenya kwanza mwanzoni before yani Ruto apate ushindi kwa sababu afu pia balala naye alikuwa nadhani hawa wezi eh, ni wapumbavu kumbe akapatana na wezi werevu kwa sababu gani wezi walikaa chini wakamwangalia wakaona mm, ah so unakuja wakati tumeshinda eh wakati tumeshaiba hii kitu ndio unakuja si ndio e, tunataka sasa kutujoin eh tunakuona tuna kuona namba 1 hakupewa kazi <coughs> namba 2 hakuna kubembelezwa kama kuna kitu aliiba wewe ndani <coughs> very simple e, ndio kitu ambacho mimi nimeona point yangu nyingine mimi mimi sometimes namuonaga Ruto akiongelelea corruption alafu kinachoshangaza ni kwamba huwa kina, kina kinaangaliwa upande moja kinaangaliwa upande mmoja kinaangaliwa upande mmoja wanajua Si wanajua balala alikuwa upande huu mwingine wa azimio. Hata kama hakuwa active hivyo but they know. Mtu anaweza kawa hayuko active lakini kuna kuna moja mbili tatu ambao yanafanyika nyuma ya pazia viongozi wenzake wanaweza kawa wanajua. So viongozi viongozi watajua tu huyu yuko wapi huyu yuko wapi. 
<coughs> so ukimwangalia balala vizuri uh, ni mtu fulani ambaye uh, hapo lazima apigwe kwa sababu ni mtu ambaye yuko side hii nyingine ndio kitu ambacho kinanishangaza mtu unazungumzia corruption alafu hiyo corruption yako unaipigania upande moja so hapo niambie hapo sasa Kenya tunasaidia tutasaidiana vipi itatusaidia vipi sisi yani kama wananchi hmm? nipe mtu mmoja tu ambaye ameshtakiwa kwa upande huu mwingine wa Kenya kwanza hmm. alafu nikwambie kitu mmoja tu hiyo nimekupa homework utani utaniambia jina hapa chini kwenye sehemu ya comments nitajie tu waziri hata mmoja ambaye labda amefukuzwa ama amepelekwa koti na nini na na, 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 na kesi za kuiba ama kufanya nini na, nataka nikulize unadhani kati ya wale ambao wapo kwenye serikali na wale ambao wako nje nikina nani sasa hivi wana, wanapata pesa wanaiba acha niseme wanaiba wanaiba obvious wale ambao wapo kwenye serikali hakuna hata mmoja ambao umepata nani eh, ya jina lake eti kwamba kuna namna fulani anafanya vitu vingine vya ajabu ajabu si ni ukweli watu wapo sema tu haiwezi ikafanyika hivyo kwa sababu wako wanakulia upande mmoja eh, so ni mambo ni kimya kimya unakula una, una kama umenyamaza hapa pia nikuonyesha Ruto ni mtu aina gani eh hey, mbona si watu wake mbona 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 si watu wake na mbona na handle corruption uh, kwa upande moja kwa nini angalia upande moja sana unanipata eh? lakini pia most of these these leaders ambao uh, walikuwa na Railo Dinga nataka waangalie vizuri wengi wao ambao walikuwa wanatembea na Railo Dinga mwanzoni hmm? na wale ambao wanatembea naye sasa hivi unaona kabisa list ilipungua <coughs> so i want to assure you kwamba sasa hivi hii ndo the real team the real people ambao wanatakiwa kutembea na Raila ukiona kuna watu wamekwama na Raila mpaka leo hii wao sasa ndo wanatakiwa kutembea wachana na wale ambao walikuwa wanatembea unajua wakati wa campaign kulikuwa na watu kama akina Sabina Chege wao walikuwa wanatafuta nafasi ili wapate kazi labda wapate jina you know kuna watu wengi but wakahama wakatoka moja moja wakatoka moja moja eh so kuna watu wengine ambao pia uh, hawako wamefanya vizuri kwenye hiyo serikali nyingine au walifanya uwizi fulani eh, wakapotea na mali fulani kwa mwisho siku what happened <coughs> wakawa wame, wame kama 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 kupani kivi kuogopa kuendelea ku, kupiga kelele kwa, baada ya ushindi sasa kwanza kupiga kelele hey, hey, inakuwaje vipi vipi na, na mambo kama hayo so inakuwa vigumu kwa upande wao sasa hivi ku survive kwa sababu and ndio maana unaona most of them wako kimya hawezi wakaongea and most of them ambao na kuambia wako kimya is either walifanya vitu vibaya kipindiko na ndio maana hawezi wakaongea kwa sababu ukiongea ndio utaonekana kwamba ah kumbe haidui yaani kumbe haidui na kuna vitu vingine ambavyo tunaweza tukamfungulia eh, file leo hii na akajionea yeye mwenyewe kwao nakuta kwamba wale ambao wako na Raila sasa hivi hawa ndo real. Kwa sababu I'm very sure kama ulifanya kitu kibaya then unampigia tena William Samoyuto kelele trust me atakukamata. Hiyo mimi nishakuahidi. So the real people ambao ukitaka yani ukitaka kuona wako na Raila wanatembea naye mpaka leo hii. Yaani wako safi kiasi cha kwamba hata kwenye hiyo serikali nyingine hata kama waliba then haijulikani. Yaani hata kama walifanya kitu kibaya then haijulikani but sasa hivi tunavyozungumza trust me eh kama kuna mtu ambaye baada amesimama na Raila na muangalie vizuri na afuatifuati na mas, is either kama afuatifuati na na afisa wa polisi is either um, is either so mkubwa vile lakini uwezekano upo kwamba ni mtu fulani ambaye ni clean umeona namna ambavyo wamekuwa wakisumbukana wakisumbu na anaitwa nani uh, former governor wa Kakamega uh, anaitwa Paranya Mwana namna ambavyo wamekuwa kisumbwana naye. Ah sana. Eh hey, milioni 19, eh hey, milioni 20. Oh si nini mambo mengi tu. So inakuonyesha kwamba hawa ndo the real people. Wachana wale ambao walienda, wachana wale ambao wamekimia. But those sitaki kusema wote ambao wamekimia ni wabaya. Ah no. But wengi wao si watu wazuri. Yeah, si watu wazuri. Kwa nini mlikuwa mnaongea kipindi hiki mnapiga kelele hey, Raila nini nini Raila lazima ashinde na nina vitu kama hivyo alafu muona kilichotokea Raila anaelewa kupigana vita nyinyi mna branch then there is something <coughs> na wanajua kabisa eh bwana Ruto akitupata hapa tunampigia Raila debe <laughs> tuta, tuta, watatum, watatumaliza eh 
hata hiyo confidence ambayo unaonaga mtu ako kando ya Raila na anasema na anaongea kabisa namna serikali inavyofanya unaona mtu kama Jeremiah Kioni kwa ni mtu ambaye yuko very clean let me tell you one very very clean ukimwangalia hivyo yuko very clean kwa hiyo mshu siku ndio maana anakuwa na hiyo confidence hata ya kuongea e, kumwambia Ruto hapana hiyo haiwezekani na mambo kama hayo so lazima muangalie vitu kama hivyo then siku zote kiongozi mchafu huwa ana nguvu ya kuongea hiyo mnatakiwa kuelewa kiongozi mchafu yani huu fisadi nini hanaga kabisa nguvu ya kwanza kuongea kuharibia watu sio jina sio ni hakuna eti Ruto ni mbaya mwenyewe mwenyewe ameiba anajua aliiba pesa ngapi na anasema Ruto ni mbaya ah ni hata hata wewe mwenyewe hutakuwa na nguvu ya kuongea kwa sababu ah wanasiasa wanajuana sisi tu kwamba hawajuani kwani unataka kuniambia nyoro wajui kwamba kuna pesa fulani anaiba hapo Mulkome anajua vizuri unadhani hajui anajua kila na wanajuana ndio maana nakwambia wale ambao wako real ni wale ambao unaona wanapigana mpaka sasa hivi na Raila I mean wana wana wanapigana na wana unga, unga mkono kabisa au wanaungana na wakenya kutetea Kenya yenyewe unaelewa so hebu nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taifa nyingi na mpe kila wakati bye bye